സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും നന്നായിട്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾക്കും ആ അതാത് യൂണിറ്റുകളുടെ പേജ് എടുത്ത് വെക്കുക അവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കുക സാധിക്കുമെങ്കിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തു തന്നെ പേനയും പേപ്പറും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് ചെയ്തു തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമുക്ക് മാറിപ്പോകാതെ മനസ്സിലാകേണ്ട വാക്കുകളാണ് ആറ്റം മോളിക്യൂൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് തുടങ്ങിയവയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറ്റംസ് മോളിക്യൂളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരണയായി ഇനി നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നാന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി വിത്ത് സ്മിത ടീച്ചർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്മിത ടീച്ചറിനോടൊപ്പമാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കേട്ടോ ആറ്റം മോളിക്യൂൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഉറപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാത്തിലും ചേരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലമെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ഇലമെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലമെൻറ്റിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇലമെൻറ്റിന് എൻ്റെ ഒരേ ഒരെണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും കാണിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഈ ഒരേ ഒരു ആറ്റത്തിന് ഭൂമിയിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ കാ പറ്റുകയില്ല ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ പരസ്പരം കെമിക്കലി ബോണ്ടഡ് ആയിട്ട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എച്ച് ടു എന്നാണ് എഴുതുന്നത് എന്നാ നമുക്ക് പോയി ടു എച്ച് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണല്ലോ എച്ച് ടു രണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് താനും പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുക ടു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇത് വായിക്കുന്നത് ടു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇത് വായിക്കുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഇത് വായിക്കുന്നത് ടു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇനി നമുക്ക് ഓക്സിജനും കൂടെ നോക്കാം ഓക്സിജൻ ഒരെണ്ണം മാത്രം എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ഇലമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരെണ്ണം ആ ഒരെണ്ണത്തിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന് ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് കെമിക്കലി ബോണ്ടഡ് ആയി ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ പിച്ചോറിക്കലി ഒന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതെങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതും ഒ ടു എന്ന് എഴുതും ഇതിനെയാണ് ഓക്സിജന്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓ ടു എഴുതി എങ്ങനെ വായിക്കണം ഓക്സിജന്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ എന്ന് വായിക്കണം ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ഇതിലെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും സോറി ഒരെണ്ണം അല്ല രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഓരോ ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കൂടെ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ രണ്ട് തരം ആറ്റങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഒന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഓരോ ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കൂടി കെമിക്കലി ബോണ്ടഡ് അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതും നമ്മള് എച്ച് കെമിക്കലി ബോണ്ടഡ് ആയപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കെമിക്കലി ബോണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ ഇതാ ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കും ഇത് ജല തന്മാത്രയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ജല തന്മാത്രയിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നിലധികം ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു തന്മാത്ര ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു ഉണ്ട് ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ഒരാറ്റം ഇത് ഓക്സിജൻ മറ്റൊരു അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരം ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വ്യത്യസ്ത തരം ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അവയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഇപ്പം പഞ്ചസാര ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പഞ്ചസാരയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നു കാരണം ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിളൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ സിമ്പിൾ പഠിച്ചവര
ട്വൻറ്റി ടു ആറ്റംസും ഓക്സിജൻ്റെ പതിനൊന്ന് ആറ്റംസുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പഞ്ചസാരയെ നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാം ജലത്തെ ഇത് വാട്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ വാട്ടറിനെ നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഐഡിയായി കോമ്പൗണ്ട് എന്നാൽ എന്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ഇത് ഒരേ തരം തന്മാ ആറ്റങ്ങളാണ് ചേർന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും വ്യത്യസ്ത തരം ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടായ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇനി ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെയും ഇപ്പൊ ജലമെടുത്തു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരേ ഒരു കണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ജലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരേ ഒരു കണത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ജലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണമായി രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും ചെയ്യുന്നു ഒരേ ഒരു കണം അതിനെ ജലത്തിന് അതിനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും ഒരേ ഒരു കണത്തിന് അപ്പൊ അതിന് ജലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയും ഇനി പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര കുറേ ഇങ്ങെടുത്തു കുറേ ഇങ്ങെടുത്ത് അതിനകത്തെ ഒരേ ഒരെണ്ണം ഒരേ ഒരു പഞ്ചസാര ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണം ആ കണത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റവും ഹൈഡ്രജൻ ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണവും ഓക്സിജൻ പതിനൊന്നെണ്ണവും ഉണ്ടാവും അതിനെ പഞ്ചസാര എന്ന കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മോളിക്യൂൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പഞ്ചസാര എന്ന കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മോളിക്യൂൾ എന്ന് അപ്പൊ രണ്ടു തരം മോളിക്യൂളുകളുണ്ട് രണ്ട് തരം മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർന്ന് ഉള്ള മോളിക്യൂളുകളും ആറ്റങ്ങളുടെ ഇലമെൻറ്റുകളുടെ മോളിക്യൂളും ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർന്ന് അത് ഇലമെൻറ്റുകളുടെ മോളിക്യൂളും കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോളിക്യൂളും ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ചെറുതിനെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ എന്നും മോളി ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരേ ഒരു ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന മോളിക്യൂളുകളുണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരം ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി എന്താ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം ഓർത്താൽ മതി മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രമായി ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സ്വതന്ത്രമായി ഇപ്പൊ പഞ്ചസാരയുടെ മോളിക്യൂൾ പഞ്ചസാരയുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കും ഏറ്റവും ചെറുതായിരിക്കും ഹൈഡ്രജന്റെ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കും ഏറ്റവും ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾ എന്നതും ആറ്റം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലുള്ള എപ്പോഴും ഞാൻ എനിക്ക് പറയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പച്ച മഷീൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ബുക്കിന്റെ പേജ് ആയിരിക്കും പേജ് എടുത്തോണം അതിലൊരു ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടുന്നും കൂടെ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കത് വളരെ കറക്റ്റ് ആവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മോളിക്യൂൾ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ മോളിക്യൂൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഓർത്ത ഞാൻ അത് കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഒരേ ഒരു ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ തന്മാത്ര ഏറ്റവും ചെറിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്തു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ആറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ആറ്റമൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് ഏകദേശം പറ്റും ഒരെണ്ണ ഉറപ്പായും കാർബൺ ഉണ്ടായിരിക്കും കാർബൺ കോമ ഡയോക്സൈഡ് അതുമായിട്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒരു പേര് പറഞ്ഞേ ഓക്സിജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഇത് അതിൻ്റെ പേരിനാ വന്നേ ഓക്സിജൻ ഇനി അത് ഇതിനകത്തുള്ള ആറ്റംസ് പ്രസന്റ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇനി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇതിനെ പരീക്ഷണമൊക്കെ നടത്തി ഇതിനകത്ത് എത്ര കാർബൺ ആറ്റമുണ്ട് എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റമുണ്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ നോക്കിയപ്പം ഒരു കാർബൺ ആറ്റവും രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കെമിക്കലി കമ്പൈൻഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഒരേ ഒരെണ്ണമാണ് ഇത് കൂടി കുറെ എണ്ണമാണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ കുറെ ഒരുപാട് മോളിക്യൂളുകൾ ചേർന്നാണ് നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഒരേ ഒരെണ്ണം എടുത്തു സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽപ്പുള്ള ഒരെണ്ണം എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒരു കാർബണും രണ്ട് ഓക്സിജനുമാണ് ഉള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കെമിക്കൽ മറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഇപ്പൊ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് എഴുതാം എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ പിന്നെ ക്ലോറിൻ ആ പേരുമായിട്ട് ചേർച്ചയുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി അതിന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ
ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഒരു ക്ലോറിനും ഇത് സി എൽ എന്നാണ് കേട്ടോ വായിക്കേണ്ടത് സി എൽ ക്യാപിറ്റൽ സി എൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇനി വാട്ടർ ഷുഗർ ഇതൊക്കെയുണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് കാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഏത് ആറ്റമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പൊതുവായ പേരാണ് ശാസ്ത്രീയ നാമം അല്ല വാട്ടർ എന്നുള്ളത് ഷുഗർ എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായ പേരല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആറ്റം പ്രസൻ്റ് ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന അങ്ങ് എഴുതാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ വാട്ടറിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആണ് ആറ്റമായിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഇനി ഷുഗറിൽ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ മൂന്ന് തരം ആറ്റങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് തരം ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് പേടിച്ചൊന്നും പോകണ്ട ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു ഷുഗർ മോളിക്യൂളില് മോളിക്യൂളിന്റെ കാര്യം ഒരു ഏറ്റവും ചെറുത് ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും ചെറുത് മോളിക്യൂൾ ഒരു ഷുഗർ മോളിക്യൂളില് എത്രയുണ്ട് കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് അത് കെമിക്കലി കമ്പനി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ പോരാ ഇതാ ഇവിടെ എഴുതണം കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ട്വന്റി ടു ഓക്സിജൻ ലെവൻ ഇത്രയും ആറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോ ഇതിനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇത് വളരെ വലിയൊരു മോളിക്യൂളാണ് വളരെ വലിയൊരു തന്മാത്രയാണ് സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വന്റി ടു ഓ ലെവൻ ഇനി അടുത്ത ഒരെണ്ണവും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ പേരിൽ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ഞെട്ടി ഇതെല്ലാടെ പഠിക്കണം വടി വെട്ടാൻ പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അന്നൊരു തുടക്കത്തിലെ ആണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം കാണിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് കുറെ കെമിക്കലുകളെ കാണിക്കുന്ന പേരുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് മെർക്കുറി ഓക്സൈഡ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിന് തുറന്ന എന്താണ് മെർക്കുറി നമുക്ക് ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ടുകളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ അതിനകത്ത് എത്ര ആറ്റം ഉണ്ടെന്നും എല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മതി മെർക്കുറി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ മോളിക്യൂളിലും ഓരോ മോളിക്യൂളിലും ഏതെല്ലാം ആറ്റങ്ങളാണുള്ളത് അത് എത്ര എണ്ണം വീതമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഓരോ സംയുക്തത്തിനും ഓരോ മോളിക്യൂളിനും എന്തുണ്ട് ഓരോ ഫോർമുലകളുണ്ട് ഫോർമുല നോക്കി എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ ഏതൊക്കെ ആറ്റങ്ങളാണ് എത്ര എണ്ണമാണ് ഇതിനെ ആ മോളിക്യൂളിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറെയും മോളിക്യൂളുകളുടെ കെമിക്കൽ ഫോമുല പഠിക്കും അതിനകത്ത് എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ഏതെല്ലാം ആറ്റങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും കെമിക്കൽ ഫോമുല ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങ് പഠിച്ചോ കേട്ടോ അഞ്ചെണ്ണം പഠിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് പഠിച്ചേക്കുക കൂട്ടിക്കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെയെന്നാകും ഇപ്പാണ് സിമ്പിൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചേക്കുക നാളെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ മോളിക്യൂളും മോളിക്യൂളുകളുടെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയും അതിലേതൊക്കെ ആറ്റങ്ങളാണ് എന്നെല്ലാം പഠിച്ച് നല്ല അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പഠിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഉപകാരപ്പെട്ടോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക അവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ നമ്മള